La situación de Susana Villarán se complica. Arata confirmó a fiscales que la empresa temía perder el proyecto de refacción de vías Rutas de Lima, que se les otorgó el 13 de febrero del 2013. Por ello, el exfuncionario habría accedido al pedido de 3 millones de dólares que le solicitó en una reunión el entonces gerente general y mano derecha de Villarán, José Miguel Castro. Esta versión ya la había dado barata en diciembre del 2016. Ya había una preocupación de que al decir no, ¿verdad? y la señora perdesse, el próximo candidato a, a, o el próximo prefeito eleito, ¿no? pudesse vir querer anular o nosso processo de concessão ou criar algum tipo de, de retaliação contra a gente. Mas, durante o último dia de interrogatório em Curitiba, Barata afirmou que a mesma Susana Villarán lo chamou para agradecerle por o dinheiro entregado a sua campanha contra a revocatória. A suposta prisa com que Villarán necessitava o dinheiro foi descrita assim por Barata. Ou seja, eles iam necessitar esse recurso o quanto antes possível, porque a campanha e que eu acertaria tudo isso com o senhor Carreta. E assim foi feito. Ele entrou em contato é, com o nosso departamento de, de operação estruturada, né? recebeu os recursos e fez a campanha, e a senhora Villarã continuou como alcadeza durante mais três anos. Este apoio, según Confianza Barata, buscaba limar asperezas entre la empresa brasileira y Villarán, quien en su momento fue muy crítica al Cristo del Pacífico, donado por Odebrecht durante el gobierno de Alan García.